सुस्वागतम विद्यार्थी मित्रांनो आजपासून आपण एका नवीन विषयाकडे वळणार आहोत सामान्य विज्ञान इयत्ता आठवी एनएमएमएस परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान हा चाळीस गुणांचा विषय आहे त्याच्यावरती विचारले जाणारे प्रश्न बहुपर्यायी आहेत हे आपण सर्वजण जाणताच तर आपण आज पहिल्या प्रकरणापासून सुरुवात करणार आहोत क्रमाने सर्व प्रकरणांचा अभ्यास करणार आहोत या प्रकरणांचा अभ्यास करीत असताना सुरुवातीला शॉर्टमध्ये थोडक्यात तुम्हाला प्रकरणाची समरी म्हणजे सारांश सांगितला जाईल आणि त्यानंतर या प्रकरणांवरती कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याची याचा आपण आढावा घेणार आहोत आपण हा जो व्हिडिओ किंवा हे जे एक सेरीज करणार आहोत ती दोनही माध्यमांसाठी म्हणजेच मराठी माध्यम आणि सेमी इंग्रजी माध्यम या दोघांनाही उपयुक्त पडेल या पद्धतीने बनविण्याचा प्रयत्न करतो आहोत अशा आहे तुम्हाला सर्वांना हे निश्चितपणे उपयोगी पडेल आणि तुम्हाला निश्चितपणे आवडेल सुद्धा जरूर लाईक करा आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि चॅनल अद्याप सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आपण वळतो आहोत सामान्य विज्ञान विषयातील पहिल्या प्रकरणाकडे प्रकरणाचं नाव आहे सजीव सृष्टी व सूक्ष्म जीवांचे वर्गीकरण लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब दोन हजार अकराच्या गणनेनुसार सत्याऐंशी दशलक्ष सजीवांच्या जाती पृथ्वीवर अस्तित्वात होत्या अकॉर्डिंग टू द सेन्स ऑफ 2011, थाउजंड इलेव्हन देअर आर एटी सेव्हन मिलियन स्पेसिज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर प्रेझेंट ऑन द अर्थ सजीवांचे गट आणि उपगट तयार केलेले आहेत आणि या गट व उपगट बनविण्याच्या प्रक्रियेला जैविक वर्गीकरण असे म्हणतात द प्रोसेस ऑफ डिव्हायडिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन टू ग्रुप्स अँड सब ग्रुप्स इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकोणावीसशे एकोणसत्तर मध्ये रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर यांनी सजीवांचे पाच गटात वर्गीकरण केले त्याच्यासाठी त्यांनी वापरलेले निकष किंवा क्रायटेरिया होते पहिलं पेशीची जटिलता म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर दुसरं सजीवांचा प्रकार किंवा जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स तिसरं पोषणाचा प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्वयंपोषी वनस्पती असतात दॅट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉपिक आणि परपोषी असतात कवके आणि सर्व प्रकारचे प्राणी कवकांना म्हटलं जातं मृत अवशेषांमधून अन्नपदार्थांचे शोषण करणारे सूक्ष्मजीव फंग फंजाय दे आर सॅप्रोफॅटिक अँड अॅनिमल्स दे आर हेट्रोट्रॉपिक अँड इंजेस्टिव्ह चौथा निकष होता जीवन पद्धती म्हणजेच लाईफ स्टाईल वनस्पती स्वतःच अन्न तयार करतात म्हणजेच त्या उत्पादक प्राणी वनस्पतींवरती अवलंबून असतात म्हणजेच भक्षक आणि कवके अन्य सजीव सजीवांचं विघटन घडवून आणतात म्हणजेच विघटक प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्रोड्युसर्स अॅनिमल्स आर कन्झ्युमर्स अँड फंजाय आर डी कॉम्पोजर्स पाचवं आहे वर्गानुवंशिक संबंध फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रकार पहिला आदिकेंद्रकी ते दृश्यकेंद्रकी म्हणजेच प्रो कॅरिओटिक टू यु कॅरिओटिक आणि एकपेशीय ते बहुपेशीय हा दुसरा निकष म्हणजेच युनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर व्हिटाकर यांची पंच पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धती फाईव्ह किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर सजीव त्याचे दोन गट त्यांनी केलेले आहेत आधिकेंद्रकी आणि दृश्य केंद्रकी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड इन टू टू ग्रुप्स प्रो कॅरिओटिक अँड यु कॅरिओटिक प्रो कॅरिओटिक कॅरिओटिक मीन्स युनिसेल्युलर अॅनिमल्स और युनिसेल्युलर प्लांट्स अँड किंगडम इज मोनेरा इन यू कॅरिओटिक म्हणजे दृश्य केंद्रकी मध्ये दोन आहेत घटक एकपेशीय म्हणजेच युनिसेल्युलर आणि बहुपेशीय म्हणजेच मल्टीसेल्युलर एकपेशीय म्हणजेच युनिसेल्युलर साठीची सृष्टी आहे प्रोटिस्टा 
किंगडम आहे प्रोटिस्टा पण बहुपेशीय सजीवांचा जर विचार केला तीन सृष्टी आहेत त्यातली पहिली आहे कवके वनस्पती दुसरी सृष्टी आणि प्राणी ही तिसरी सृष्टी फर्स्ट किंगडम इज फंजाय सेकंड वन इज प्लांट अँड थर्ड वन इज अनिमलिया कवकांमध्ये पेशी भित्तिका असते वनस्पतींमध्ये देखील पेशी भित्तिका असते पण प्राण्यांमध्ये मात्र पेशी भित्तिका नसते सेल वॉल इज प्रेझेंट इन फंजाय इट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन प्लांटी बट सेल वॉल इज ऍबसेंट इन अनिमलिया किंगडम पहिली सृष्टी मोनेरा किंगडम मोनेरा याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे जीवाणू व निलहरित शैवालांचा समावेश होतो ऑल टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आर इन्क्लुडेड इन मोनेरा दुसरी सृष्टी प्रोटिस्टा त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे घटक आहेत एक स्वयंपोषी आणि दुसरे परपोषी स्वयंपोषीची उदाहरणं आहेत युगलिना आणि वॉलवॉक्स तर परपोषीची उदाहरणं आहेत अमिबा आणि पॅरामेशियम त्याचबरोबर प्लाझमोडियम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन म्हणजेच प्रोटिस्टामध्ये जे सूक्ष्मजीव असतात त्यांच्यामध्ये पटलबद्ध केंद्रक असते तिसरी सृष्टी कवके म्हणजेच फंजाय त्याच्यामध्ये पेशी भित्तिका ही कार्टीन या जटिल शर्करेपासून बनलेली असते आणि उदाहरणं आहेत बेकरसिस्ट एस्पर्जिलस एस्पर्जिलस ही मक्याच्या कणसावरील बुरशी आहे पॅनिसिलियम आणि भूछत्रे म्हणजेच मशरूम इन फंजाय सेल वॉल इज मेडअप ऑफ कार्टीन अँड कार्टीन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर सूक्ष्मजीवांचं जर मोजमाप करायचं असेल तर त्यासाठीची एकक आहेत मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर एक मीटर बरोबर दहाचा सहावा घात मायक्रोमीटर आणि एक मीटर बरोबर दहाचा नववा घात नॅनोमीटर सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण पुन्हा आधुनिक पद्धतीनं केलेलं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याचे दोन टाईप्स आहेत पहिलं आदिकेंद्रकी म्हणजे प्रो कॅरिऑट्स आणि दुसरं दृश्य केंद्रकी म्हणजे यु कॅरिऑट्स प्रो कॅरिऑट्स किंवा आदिकेंद्रकीमध्ये एकमेव सजी प्रकारच्या सजीवांचा समावेश आहे जीवाणू म्हणजेच बॅक्टेरिया पण यु कॅरिऑट्स आर क्लासिफाईड इन टू थ्री डिफरंट टाईप्स नंबर वन प्रोटिस्टा फंजाय सेकंड वन अँड थर्ड वन इज अल्गी दृश्य केंद्रकींचे तीन गट आहेत आदिजीव कवके आणि शैवा आता आपण त्यांच्याबद्दलची माहिती अभ्यासणार आहोत पहिलं आहे जीवाणू म्हणजेच बॅक्टेरिया आणि त्यांचं मापन असतं एक मायक्रोमीटर टू टेन मायक्रोमीटर्स पहिली कॅरेक्टरिस्टिक ते आदिकेंद्रकी असतात केंद्रक नसते पेशी भित्तिका असते दे आर प्रो कॅरिओटिक न्यूक्लियस इज ऍबसेंट अँड सेल वॉल इज प्रेझेंट दर रिप्रोडक्शन इज बाय सिम्पल बायनरी फिशन म्हणजेच त्यांचं प्रजनन द्विखंडी भवनाने होतं त्याची उदाहरणं आहेत गोलानू दंडगोलानू दंडानू स्वल्प विरा विरामाकृती जीवाणू आणि सर्पिलाकार जीवाणू कोकस कोकोबॅसिलस बॅसिलस व्हिब्रिओ दे आर कॉमा शेप्ड अँड स्पिरिलियम सेकंड टाईप आदिजीव प्रोटोझुआ त्याचं मेजरमेंट असतं माप असतं सुमारे दोनशे मायक्रोमीटर नंबर वन प्रोटोझुआ फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम्स दे आर पॅथोजेनिक हे इतर सजीवांच्या शरीरात राहणारे असतात आणि म्हणून ते रोगकारक असतात दुसरं आहे दे आर यु कॅरिओटिक अँड युनिसेल्युलर ते दृश्य केंद्रकी आणि एकपेशीय असतात त्यांचं प्रजनन द्विखंडन पद्धतीने होत रिप्रोडक्शन इज बाय सिम्पल सेल डिव्हिजन त्याची उदाहरणं आहेत अमिबा पॅरामेशियम पुढचं उदाहरण एंटामिबा हिस्टोलिटिका इट कॉजेस अमिबिओसिस म्हणजेच अमांश 
एंटा एंटामिबा हिस्टोलिटिका या सूक्ष्म जीवा मु होते मलेरिया कि हिवतापाला कारणीभूत जे सूक्ष्म जीव है नाव है प्लाज्मोडियम वायवैक्स सूक्ष्म जीवन का तीसरा प्रकार कवके फंजाय साइज कि आकार तो दहा मैक्रोमीटर के शंभर मैक्रोमीटर पहले वैशिष्ट्य दृश्य केन्द्र की एकपेशीय कि यू कैरियोटिक युनिसेल्युर सेल्युलर एनिमल्स मृतोपजीवी सैप्रोट्रॉपिक प्रजनन लैंगिक पद्धति ने होते अलैंगिक पद्धति ने सुधा होते अलैंगिक पद्धति ने होता दोन पद्धति द्विखंडन मुकुलायन दे रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली असेक्सुअली प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन इज बाय सेल डिविजन मेथड और बाय बडिंग मेथड एग्जाम्पल सर बेकरसिस्ट कैंडिडा एंड मशरूम मराठी मधे मटल जलंबी शैवाले अलगी आकार तो दहा मैक्रोमीटर ते शंभर मैक्रोमीटर पहले वैशिष्ट पढ़त दे आर एक्वेटिक दुसर वैशिष्ट दृश्य केन्द्र की एकपेशीय स्वयंपोषी यू कैरियोटिक युनिसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक उदाहरण है क्लोरेला क्लैमिडो मोनास पांचवा गट है विषाणु वायरस आकार तो दहा नैनोमीटर ते शंभर नैनोमीटर विषाणु सजीव नहीं तो सजीव निर्जीवान सीमा रेषे हैं वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गैनिजम्स दे आर ऑर्गैनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पहले वैशिष्ट ते अति सूक्ष्म जीवाणूपेक्षा शंभर ते दहाते शंभर पटीने लहान आता दे आर स्मॉलर दैन बैक्टेरिया फक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सहायाने दसू शकत वी कैन सी देम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप एंड द मैग्निफाइंग पॉवर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप इज अप टू टेन लैख कि दहा लाख इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक दहा लाखापर्यंत वर्धन घड़न आू शकत विषाणु मजेच डी एन ए डी एन ए चाह लॉन्ग फॉर्म है डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक एसिड कि आम्ल कि बनने आर एन ए मे रायबो न्यूक्लिक एसिड कि रायबो न्यूक्लिक आम्लाच शरीरा प्रथिनाच आवरण आणि प्रथिनाच आवरण तो एक लामले लामलचक रेणू आतो वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल कवर्ड बाय प्रोटीन कोट ते फक्त जीवंत पेशीत राहू शकत जर ते सजीव पेशी मधे शिर जीवंत राहू शकत दे कैन सर्वाइव इन लिविंग सेल्स आणि विषाणू मु विविध रोग होता वायरसेस कॉज मेनी डिजेस उदाहरण मानवा मधे आड़े विषाणु हैं पोलिओ विषाणु इन्फ्लुएंजा विषाणु एच आई व्ही मजेच एड्स विषाणु गुरांम विषाणु हैं पिकोर्ना वनस्पति मधल है टोमैटो विल्ट टोबैको मोजाइक कि तंबाखू मोजाइक आ शेवट का महत्वा लक्षा है तुम्हारा जीवाणूं मधे आ विषाणु है बैक्टेरियो फाज विषाणु कि बैक्टोर बैक्टेरियो फाज आता अपन वर्णार आहोत प्रश्न प्रश्न पहला गटात न बसना शब्द ओखा फाइंड ऑड टर्म आउट नंबर वन गोलाकार कोकस दंडाकार बैसिलस तरफदार तरफदार सर्पिलाकार स्पायरल गटात न बसना शब्द है तरफदार हे मराठी विशेषण है दुसरा प्रश्न आदिजीव मे प्रोटोजुआ कवके मे फंजाय जीवाणु मजेच बैक्टेरिया शैवाल मे अलगी यी विसंगत आहे जीवाणु कारण जीवाणु आहे आदि केन्द्र की मजेच प्रो कैरियोटिक तीसर इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शका सहायाने 
पदार्थ टिंबटिंब पट मोठा करून पाहता येतो एन ऑब्जेक्ट कॅन बी मॅग्निफाईड डॅश डॅश टाइम्स विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप दोनशे पट दोन हजार पट दोन लाख पट आणि दोन अब्ज पट मिनिमम क्षमता कमीत कमी क्षमता आपण कितीही घेऊ शकतो पण जास्तीत जास्त त्याचं वर्धन असतं दहा लाखापर्यंत इथे दहा लाख दिलेलं नाही म्हणून आपण उत्तर निश्चित करतो आहोत दोन लाख टिंबटिंब या सजीवात पेशी अंगके नसतात डॅश डॅश ऑर्गॅनिझम्स आर विदाऊट डिस्टिंग सेल ऑर्गॅनेल्स पर्याय आहेत विषाणू म्हणजे व्हायरस जीवाणू बॅक्टेरिया आदिजीव प्रोटोझुआ आणि किन्व म्हणजे फंजाय त्याचं आन्सर आहे विषाणू व्हायरस हे सजीव आणि निर्जीव यांच्या सीमारेषेत असतात म्हणून हे वेगळं आहे बाकीचे दे आर ऑल लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पुढचा प्रश्न अमिबामध्ये टिंबटिंब पद्धतीने प्रजनन होते अमिबा रिप्रोड्युसेस बाय डॅश डॅश मेथड विभाजन म्हणजे सेल डिव्हिजन खंडीभवन म्हणजे सेगमेंटेशन पुढचं शाकीय प्रजनन म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि कलिकायन म्हणजे बडिंग यापैकी अमिबामध्ये पेशी विभाजन होतं सेल डिव्हिजन होतं म्हणून ऑप्शन आहे विभाजन पुढचा प्रश्न विषाणूंभोवती टिंबटिंबचे आवरण असते व्हायरसेस आर कव्हर्ड बाय डॅश डॅश पहिला ऑप्शन प्रथिन मीन्स प्रोटीन सेकंड ऑप्शन कार्बोदक म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स तिसरा ऑप्शन सॅल्युलोज आणि चौथा ऑप्शन आहे मेद किंवा फॅट्स तर व्हायरसेस जे आहेत त्याचं कोटिंग जे असतं म्हणजे जे आवरण असतं ते प्रथिनांचं असतं म्हणून पर्याय एक हे अचूक उत्तर टिंबटिंबामध्ये हरित लवके किंवा हरित द्रव्ये असल्यामुळे ती प्रकाश संश्लेषण करू शकतात डॅश डॅश ऑर्गॅनिझम्स कॅरिड आउट फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर्याय पहिला शैवाल म्हणजे अलगी प्रोटिस्टा तिसरं जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरिया आदिजीव म्हणजे प्रोटोझुआ पैकी शैवाल म्हणजेच अलगी त्यांच्यामध्ये हरित लवके म्हणजे क्लोरोप्लास्ट असतात म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे आपलं उत्तर खालील पैकी कोणता आदिजीव मलेरिया म्हणजेच हिवताप होण्यास कारणीभूत आहे फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रोटोजुआ इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिझीज मलेरिया पहिला आहे ऑप्शन प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स दुसरं एंटामिबा हिस्टोलिटिक हिस्टोलिटिका तिसरं आहे अमिबा आणि चौथं ऑप्शन आहे पॅरामेशियम पैकी प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स या आदिजीवामुळे मलेरिया होतो तर एंटामिबा हिस्टोलिटिका याच्यामुळे अमाऊंश होतो पुढचा प्रश्न दृश्य केंद्र की पेशीचा आकार टिंबटिंब असतो साईज ऑफ यु कॅरिओटिक सेल इज डॅश डॅश पहिला पर्याय एक ते दहा मायक्रोमीटर पाच ते शंभर मायक्रोमीटर पाच ते शंभर नॅनोमीटर आणि एक ते दहा नॅनोमीटर दृश्य केंद्र की पेशी मध्ये सर्वात पहिला घटक दिलेला आहे आपल्याला तो म्हणजे आदिजीव तेवीस दृश्य केंद्र की पेशींमध्ये जे घटक आहेत ते आहेत आदिजीव म्हणजेच प्रोटोजुआ कवके म्हणजे फंजाय आणि शैवाल म्हणजेच ऑलगी आणि त्यांची साईज जी आहे ती दहा मायक्रोमीटर पासून दोनशे मायक्रोमीटर पर्यंत आपल्याला पाठ्यपुस्तकात दिलेली आहे मग इथे मिनिमम पाच ते शंभर मायक्रोमीटर हा एक पर्याय आहे जो त्याच्याशी मिळता जुळता आहे आणि म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं उत्तर मी माझ्यासारखी प्रतिकृती निर्माण करतो मी कोण आहे आय कॅन प्रो प्रोड्यूस माय रिप्लिका हु एम आय पर्याय आहेत कवक म्हणजे फंजाय जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरिया विषाणू म्हणजे व्हायरस शैवाल म्हणजे अलगी आणि याचं उत्तर आहे विषाणू पुढचा प्रश्न पुन्हा पुढील पैकी वेगळा घटक ओळखा फाइंड ऑड मॅन ऑर ऑड टर्म आउट पोलिओ विषाणू बॅक्टेरिओफाज इन्फ्लुएन्झा विषाणू आणि एच आय व्ही विषाणू पोलिओ व्हायरस बॅक्टेरिओफाज 
इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आणि एच आय व्ही ऑर एड्स व्हायरस याच्यापैकी वेगळं आहे बॅक्टेरियो फाज कारण पोलिओ एन्फ्लुएन्झा आणि एच आय व्ही हे जे तीन विषाणू किंवा तीन व्हायरस आहेत हे मानवामध्ये सापडतात बॅक्टेरियो फाज हा मात्र जीवाणूंमध्ये आढळणारा विषाणू आहे म्हणून तो वेगळा पुढचा प्रश्न टिंबटिंबची पेशी भित्ती का काय टीन या जटिल शर्करेपासून बनलेली असते सेल वॉल ऑफ डॅश डॅश इज मेडअप ऑफ टफ अँड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड कायटीन शैवाल म्हणजे अलगी हा पहिला पर्याय पुढचे पर्याय आहेत कवके फंजाय जीवाणू बॅक्टेरिया विषाणू व्हायरस तर याच उत्तर आहे कवके कवकांची पेशी भित्ती का कायटीन पासून बनलेली असते कायटीन ही एक जटिल शर्करा आहे कायटीन इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर and the cell wall of fungi is made up of tough and complex sugar called chitin pudcha prashna rashtriya vishanu sanstha pune ya sansthe chi sthapana timba timba sali karnyat ali national institute of virology pune has been founded in tacha varsha ahe 1952 टिंबटिंब ही मक्याच्या कंसावरील बुरशी आहे डॅश डॅश इज अ फंगस ऑन कॉर्न त्याचे पर्याय आहेत किन्व म्हणजे ईस्ट पॅनिसिलियम ऍस्परजिलस आणि मशरूम याच्यापैकी ऍस्परजिलस इज अ फंगस ऑन कॉर्न किंवा ऍस्परजिलस ही मक्याच्या कंसावरील बुरशी आहे जीवाणू कवक विषाणू शैवाल या सूक्ष्मजीवांची नावं दिलेली आहेत आणि आकारानुसार चढता क्रम शोधा असा प्रश्न आहे अरेंजमेंट ऑफ बॅक्टेरिया फंजाय व्हायरस अँड अलगी इन असेंडिंग ऑर्डर इज त्याचे पर्याय आहेत पहिला पर्याय जीवाणू कवक विषाणू शैवाल बॅक्टेरिया फंजाय व्हायरस अलगी दुसरा पर्याय विषाणू जीवाणू कवक शैवाल व्हायरस बॅक्टेरिया फंजाय अलगी तिसरा पर्याय कवक विषाणू शैवाल जीवाणू फंजाय व्हायरस अलगी बॅक्टेरिया आणि चौथा पर्याय आहे विषाणू शैवाल जीवाणू कवक व्हायरस अलगी बॅक्टेरिया फंजाय या चार पर्यायांपैकी अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक जीवाणू कवक विषाणू शैवाल म्हणजेच अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज बॅक्टेरिया फंजाय व्हायरस अँड अलगी नेक्स्ट क्वेश्चन दुधाचे दह्यात रूपांतर करणारे जीवाणू टिंबटिंब हे आहेत डॅश डॅश कन्वर्ट्स मिल्क इन टू कर्ड पहिलं ऑप्शन लॅक्टोबॅसिलाय दुसरं ऑप्शन स्टॅफायलो पॉकस तिसरं ऑप्शन स्ट्रेप्टो कोकस चौथं ऑप्शन क्लॉस्ट्री डियम याच्यापैकी लॅक्टोबॅसिलाय हे जीवाणू दुधाचं दह्यात रूपांतरण करतात पुढचा प्रश्न गटात न बसणारा शब्द ओळखा फाइंड ऑड टर्म आउट पॅरामिशियम आमिबा युग्लिना आणि क्लॉस्ट्रेडियम याच्यापैकी युग्लिना हे गटात न बसणार आहे त्याच्यामध्ये लवके असतात म्हणजेच त्याच्यामध्ये प्लास्टाइड्स असतात ते ऑटोट्रॉपिक आहे म्हणून ते गटात न बसणार आहे आणि लास्ट क्वेश्चन आहे आदी केंद्र की पेशीचा आकार टिंबटिंब असतो साईज ऑफ प्रो कॅरिओटिक सेल इज डॅश डॅश फाईव्ह टू टेन मायक्रोमीटर एक ते दहा मायक्रोमीटर पाच ते शंभर नॅनोमीटर आणि एक ते दहा नॅनोमीटर याच्यापैकी एक ते दहा हा अचूक पर्याय आहे